，世界芯片的发展现状如何，受到了怎样的影响？台积电的 3D 封装技术是怎样的一项技术？对世界芯片的发展有怎样的促进作用？我们都知道，现如今随着全球缺芯的情况越来越严重，这就是芯片在世界各国中都有着极其重要的地位。这也在一定程度上加快了各国在芯片上的研制，以便可以更好在世界芯片发展中占据着重要的地位。这也加快了世界各国对于芯片的研制，对于芯片的发展，各国也都在积极进行探索，以便可以找到最好的方式研制出新的芯片。这也成为了世界各芯片行业追求的目标，也加快了芯片行业的发展。其中较为典型的代表，我们都知道，就是台积电、中芯国际和三星，这也是目前全球在芯片领域发展较好的几家公司。这几家公司之间一直都有着十分激烈的竞争，并且是互不相让，都希望自己可以在激烈的芯片市场竞争中独占鳌头。关于中芯国际，此前有消息称，其在激烈的芯片市场竞争中抓住了发展机遇，也在一定程度上加快了中国芯片产业的蓬勃发展。也使中芯国际成功拿下两个全球第一，分别是客户数量全球第一和生产平台种类全球第一，也使中芯国际极大扩大了国际影响力和提升了国际竞争力。因此，对于中芯国际的发展来说，有着极其重要的发展意义，将带来重大的影响。此外，有消息称，中芯国际所取得的成就远远不止如此。2021年，中芯国际公司营收和利润都得到十分显著的提升。虽然在7纳米技术上还没有取得突破，但是通过官方数据显示，中芯国际14纳米、28纳米的营收收入已经由2020年的 5% 上升到了 18.6% 取得了巨大突破，并且这一数字还在进一步的增长。从这里我们不难看出，如今的中芯国际已经进入了一个新的发展阶段，而且达到了新的发展高度，这对于中国半导体产业的发展将有巨大的促进作用。然而，就在中芯国际取得了如此大的发展。当然，台积电也不甘落后，也在不断的加快对芯片的研制，并且取得了较大的进展。这不，近日据消息称，台积电研发制造出了世界上第一颗 3D 封装芯片，其内部的构造集成了600亿晶体管，并且也成功突破了芯片在7纳米大小的工艺和设计的极限。此前，有许多国家的芯片企业都希望可以研制出7纳米芯片技术，但是都未果。台积电是全球第一个开始对其生产的企业。这也体现出了台积电超强的芯片生产能力，在芯片行业中一直处于领先发展地位。因此，随着台积电宣布制造出了世界上第一颗 3D 封装芯片，这就引起了世界各国许多企业和厂家的惊叹。毕竟，在这个以芯片带动各类电子产品发展为导向的年代，芯片技术跨越式的突破无疑会给人们的生活带来更大的变化。因此，台积电取得的这一成就立刻就引起了世界各国的广泛关注。对此，有分析人士指出，台积电在世界芯片工艺的发展历程中，一直都是一个非常优秀的存在。作为一家晶圆代工的老牌龙头企业，在行业中有着举足轻重的地位。之所以台积电能够取得如此耀眼的成绩，这主要得益于台积电在芯片制造工艺方面所掌握的先进技术，因为其在技术上已经完全突破了7纳米的工艺极限，集成了600亿晶体管，这也是芯片技术的又一大突破。这对于芯片的研发和制造来说有着极其重要的作用，这对于世界芯片的发展也有着极其重要的促进作用，也将进一步加快促进芯片行业的又一伟大革新。现今的台积电已经开始了对5纳米大小的芯片的研究，并成功对成果进行了预判，认为将在两年左右的时间将会在5纳米大小的芯片技术上取得质的突破。也正是由于台积电拥有这样的技术和产品。所以，使其生产出来的芯片在全球一直受到广泛欢迎，这也使台积电在全球树立了很好的口碑。这对于台积电的发展来说，将有极其重要的作用。那么，台积电为何生产 3D 封装芯片？其有怎样的作用？将为芯片带来怎样的发展？据悉，虽然台积电正在对5纳米芯片进行研制突破，但是由于世界上很多国家的芯片企业仍然处于7纳米以及十几纳米的芯片研制阶段。因此，在技术上比台积电落后很多，并且这些国家对7纳米芯片的需求十分巨大，因为很多电子产品也需要搭配7纳米的芯片才能够完成装载。所以，台积电在看到了这一市场需求，于是决定对 3D 封装技术进行研制，以此来帮助这些国家突破7纳米芯片的限制。经过不懈的努力，才成功设计并研制出全球首款 3D 封装的600亿颗晶体管的芯片。
关于三体封装技术，就是指在不改变封装体尺寸的前提下，在同一个封装体内，在垂直方向上叠放两个或者更多芯片的技术。相较于传统的封装技术，三体封装技术缩小了尺寸，减轻了质量，还能以更快的速度运转。值得一提的是，三体封装技术的主要功能是完成电源分配、信号分配、散热和保护等任务。而随着芯片技术的不断发展，推动着封装技术也在不断革新。据报道指出，台积电将与谷歌等美国客户共同测试，开三体封装技术，并计划将于2022年实现量产。届时，谷歌及 AMD 将成为其第一批客户。谷歌计划将最新技术的芯片用于自动驾驶。而 AMD 则希望借此加大在英特尔之间竞争胜出的概率。台积电将此 3D 封装技术命名为 SOLC。该方案可以实现将几种不同类型的芯片堆叠和链接到一个封装实体之中，因此得到的芯片尺寸更小，性能更强，能耗也更低。从这里我们可以看出，台积电在芯片技术上确实具有超高的造诣和超强的技术，这才使台积电可以在 3D 封装芯片上取得巨大成就。并通过 3D 封装芯片成功完成对7纳米芯片的终极制造，在设计和制造上也将7纳米芯片做到了极致。因此，对于台积电此次取得的突破，有分析人士就指出，此前人们的研究已经达到了极限。根据数据表示， 7纳米芯片工艺已经达到了物理极限值，想要在极限值的基础上对在工艺方面有所突破，简直是不可能的事情。但是台积电却另辟蹊径，并通过自己的不懈努力突破了这一技术壁垒。台积电通过探索与发现，认识到可以利用 3D 封装技术大大提升芯片的性能，从而可以在芯片技术上取得新的发展和突破，因此才能研制出全球首颗 3D 封装工艺制造的600亿颗晶体管的芯片。这一巨大突破也将会对世界芯片领域的发展有着极其重要的促进作用和带来至关重要的影响。因此，此次台积电在 3D 封装技术上取得的巨大成就，这是新的技术革命，这对于芯片领域的发展也有着极其重要的促进引领作为，这对于世界各国的芯片企业也有着很好的借鉴作用，将会促使世界芯片企业在芯片的发展与探索上有了更清晰的方向，知道该从哪些方面来入手，来解决当今世界各国芯片企业面临的问题，这无疑将会极大促进世界各国芯片企业取得更大的发展。随着台积电在 3D 封装技术上取得了飞速发展，这对于世界芯片行业的发展也将有着极其重要的影响。这也将会加快世界芯片行业领域的革新，这将在一定程度上大大缓解世界芯片紧缺的情况，满足世界的芯片需求。不得不说，台积电这次确实为世界芯片的发展做出了重大贡献。